हेलो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा मैट्रिस इसमें हम डेफिनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट मैट्रिस कुछ इम्पोर्टेंट मैट्रिस की डेफिनेशन देखेंगे जो हमने अभी नहीं पढ़ी थी जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या क्या होती है ताकि हमको आगे कोई जो भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने होंगे वहाँ प्रॉब्लम नहीं है सो so, सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इस कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए मतलब कोई भी मैट्रिक्स है और उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों इक्वल है ओके तो हम उसको क्या बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे so a square matrix a is called symmetric if a is equal to a transpose for example matrix a is equal to a b c b uh, first row ke element hai second row ke element hai b d e and third row ke element is c e f abhi hum iska transpose kare to ye row column mein badal jayegi matlab a b c column ban jayega B, फिर बी डी ई सेकेंड कॉलम बनेगा सीई एफ थर्ड कॉलम बनेगा ये देखिए ए ट्रांसपोज ये ए बी सी ये हमने ए बी सी ऐसे लिखा कॉलम वाइज फिर बी डी ई बी डी ई कॉलम वाइज लिखा सीई एफ इसको हमने कॉलम वाइज लिखा तो आप देखिए दोनों मैट्रिक्स सेम है ओके सो मैट्रिक्स और उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी दोनों सेम है तो वो दोनों वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी सो दस ए इज सिमेट्रिक सेकेंड आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कोई भी मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स नेगेटिव हो माइनस में तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी देखिए अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही काम आनी है is called skew symmetric if a is equal to minus a transpose matlab a transpose jo matrix hai wo minus se multiply ho rahi hai aur uski value a ki value ke equal hai to ye dono skew symmetric matrix ke lenge for example b koi matrix hai jo 0 minus 4 1 first row ke element hai फोर जीरो माइनस थ्री सेकेंड रो के एलिमेंट है माइनस वन थ्री जीरो थर्ड रो के एलिमेंट दैन अब इसका ट्रांसपोज करें हम तो ये जो रो है कॉलम बन जाएगा देखो आप जीरो माइनस फोर वन ये कॉलम बन गया फोर जीरो माइनस थ्री सेकेंड कॉलम बन गया फोर जीरो माइनस थ्री माइनस वन थ्री जीरो माइनस वन थ्री जीरो थर्ड कॉलम बन गया ओके This is B transpose, B matrix का transpose matrix बन गया अब भी ये दोनों equal कब होंगे जब हम इसमें से minus common ले लें अभी हम इसमें से minus जैसे ही common लेंगे तो ये plus का हो जाएगा ये minus का आएगा इसके जैसा बन जाएगा ये minus हो जाएगा ये plus हो जाएगा इसके जैसा हो जाएगा फिर ये minus का ये plus का हो जाएगा ये minus का हो जाएगा फिर third column same हो जाएगा okay? देखिए आप माइनस कॉमन ले लिया माइनस वन तो ये जो मैट्रिक्स बनी वो सेम बी की बी मैट्रिक्स ऐसी बन गई तो हम क्या लिखेंगे कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो क्या होता है जो मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों इक्वल होंगे स्क्यू सिमेट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स है तो उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स माइनस से मल्टीप्लाई वन से मल्टीप्लाई हो रही होगी ठीक है तब वो इक्वल होगी थर्ड हमारी आती है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड फिर नेक्स्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो सबसे पहले हम सिंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो जीरो कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि जीरो आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इज नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है दैट मीन्स दिस इज नॉन सिंगुलर 
तो सिंगुलर होने के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए और नाउन सिंगुलर के लिए नॉट जीरो होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल ए कोई हमने टू इंटू टू ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हम थ्री इंटू थ्री ऑर्डर की भी ले सकते हैं जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट से थ्री टू एंड सेकेंड रो के एलिमेंट से नाइन सिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो अब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है देखिए डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सिक्स थ्री जा एटीन माइनस नाइन टू जा एटीन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एटीन माइनस एटीन जीरो सो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज जीरो सो दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स चलिए क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है इसलिए ये क्या होगी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी नहीं है तो अभी देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे हमने क्या करा क्योंकि लास्ट वाली जो रो है वो उसमें दो एलिमेंट जीरो है तो हमें केवल एक ही एलिमेंट के लिए सॉल्व करना होगा तो हम लास्ट वाली रो के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यदि हम वन के लिए सॉल्व करेंगे तो लास्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा इन दोनों के लिए सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा ये प्लस का होगा बिकॉज प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेटिव फाइव के अकॉर्डिंग ये प्लस का ही आएगा ये वन टू से मल्टीप्लाई होके टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस सिक्स थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो एटीन आएगा ओके तो ये आ गया एटीन अब एटीन में से टू गया तो माइनस का सिक्सटीन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो राइट ये जीरो के इक्वल नहीं है इसलिए हमने लिखा डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो That means कि this is non-singular matrix. ये singular नहीं है because इसकी determinant की value zero नहीं है So A is non-singular. Okay? So I think आपको singular और non-singular भी समझ में आ गए होंगे अब हम एक example लेते हैं Find K. K की value find करनी है If एक A एक matrix है जिसमें first element A माइनस टू है second वन है सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट फाइव है सेकेंड एलिमेंट ए प्लस टू है इस सिंगुलर हमें ये बोला गया है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है इसका मतलब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए ओके हम इसकी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है हमें दिया हुआ है गिवन है सो सोल्यूशन इज सिंस ए इज सिंगुलर सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो अभी इसकी डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने a माइनस टू के प्लस टू तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस फोर टेन माइनस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो ये बनेगा के स्क्वायर माइनस नाइन is equal to zero k square nine को हम right side पे ले जाएं positive हो जाएगा तो k की value क्या बनेगी plus minus इसका हमने under root ले लिया so this is plus minus three देखिए अब आप ये हमने क्या करा हमने multiply इसको cross multiply करा k minus two k plus two से multiply होगा minus five is equal to zero So k square minus four minus five is equal to zero. K square minus nine is equal to zero. That means k is equal to plus minus. Clear? So I think आपको समझ में आ गया होगा. Thank you. यदि आपको वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में इजी हो जाए. आपका कोई भी टॉपिक में डाउट है किसी भी तरीके का डाउट है कि जो लेक्चर है उससे रिगार्डिंग या जो पहले मैंने वीडियोस डाल रखे हैं उसमें भी यदि किसी वीडियो में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए 
मैं आपको डाउट को जरूर क्लियर करूंगी ओके थैंक यू